Buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Estate in Appennino, una puntata questa del venerdì che inizia all'insegna di uno dei luoghi più belli delle nostre montagne, uno dei luoghi più belli sia dal punto naturalistico ma anche avventuroso. Stiamo parlando del Lago Santo sul quale circolano diverse leggende nel quale è possibile veramente passare una giornata in tutto relax. Il Lago Santo è adagiato fra il verde delle montagne dell'Appennino Modenese, dove è possibile cercare funghi, mirtilli, passeggiare e rilassarsi in un ambiente lontano dai ritmi frenetici dell'attuale civiltà. Con il perimetro di 1,3 km e la profondità di circa 10 metri, il lago presenta attrattive capaci di stupire e affascinare qualsiasi escursionista. Posto a quota 1501 metri, la facilità raggiungibile del lago sia in automobile sia a piedi seguendo i numerosi sentieri esistenti fa di questo posto uno dei più frequentati del territorio penninico. Il lago è di origine glaciale e sulle sue spalle porta ancora il segno di molte leggende popolari sull'origine del suo nome che fanno riferimento alla morte o di giovani amanti o di cacciatori inghiottiti dal lago dopo la rottura della superficie ghiacciata con la seguente santificazione delle acque. Durante il periodo invernale infatti il lago si ghiaccia fino a scomparire e a lasciare una distesa bianca che non lascerebbe pensare che sotto ci sia acqua. Lo strato del ghiaccio infatti può anche arrivare ad uno spessore di 50-60 cm ed oltre. Curiosa una delle leggende che lo circonda. Due secoli fa viveva ancora nei boschi che attorno ai folti il lago santo qualche bestia feroce. In mezzo a volpi, a faini e a tassi che si mostravano numerosi appariva anche qualche lupo. D'inverno quando la neve scendeva a coprire il suolo la fame fatta si acuta spingeva le fiere ad uscire dalle loro tane e a cercare negli ovili una pecora, un agnello o un coniglio. In quell'inverno del 1801 era un vecchio lupo il predatore più vorace e più astuto. Già più di una pecora e parecchi agnelli erano mancati ai pastori. In vano erano state le trappole nei passaggi obbligati e nei sentieri vicini alle case. Le orme lasciate sulla neve indicavano la venuta del lupo vorace e il suo ritorno nella tana nel monte Giovo. Qua e là sulla neve erano chiazze di sangue che le vittime ferite o sgozzate avevano disseminato. Una domenica Ulisse disse a Tonio «Vieni con me, non ritorneremo a casa se non con la pelle del lupo ucciso da noi». Tonio accettò, così due giovani partirono alla ricerca della fiera, seguendone sulla neve le recenti tracce. Arrivarono alla distesa ghiacciata del lago e lì, ai piedi del monte Giovo, immobili, attesero che il lupo uscisse dalla sua tana che era certamente nei boschi lì vicino. Da lì, innanzi a loro, il lupo sarebbe immaccabilmente passato. Quella la mattina però sembrava che la fiera non avesse voglia di lasciare il suo caldo nascondiglio. I due montanari passarono ore e ore in ansiosa attesa, ma ad un tratto si udì risuonare nel silenzio assoluto e misterioso dei monti una campana. Era la campana del mezzogiorno che faceva udire ai suoi lenti rintocchi, chiamando tutti alla messa. A quel suono Tonio si scosse, uscì dal nascondiglio e disse ad Ulisse che sarebbe andato in chiesa, così come faceva ogni domenica. Ulisse lo guardò con meraviglia, quasi con scherno rispose a Tonio che egli sarebbe rimasto solo ad attendere il lupo per uccidere ucciderlo, spogliarlo, per riportarne a casa in trionfo la pelle. Non era passato molto tempo da quando Tony era partito che l'animale, uscendo dal folto del bosco, apparve allo scoperto e cautamente, pigramente muovendo il capo e annusando la fredda aria dell'inverno, avanzò sulla bianca distesa ghiacciata del lago. Ulisse, pronto, prese la mira e sparò. L'eco dello sparo risuonò cupo e lungo nel silenzio della valle. Fu con un balzo vicino al lupo steso sulla neve e con un secondo colpo al cranio finì la bestia che rantolava. Ulisse ora era veramente felice, tanto più che la gloria sarebbe stata tutta sua di ritorno al paese. Chinatosi sull'animale con un ginocchio appoggiato sulla neve, estrasse da una tasca il lungo coltello a serra manico e cominciò a scoiarlo. Il sangue caldo del lupo, uscendo gorgogliando e a fiotti, scorreva a rivoli sulla neve, sciogliendola. Ulisse aveva quasi portato a termine l'opera quando udì uno strano rumore vicino a sé, come di vetro che si rompe, ed ecco, orribile a dirsi, il ghiaccio del lago si aprì, spezzando. Ulisse si vide perduto, lanciò un urlo disperato e scomparve in un istante in compagnia del lupo nelle acque gelide del lago. 
Siamo arrivati ai minuti finali, fra pochissime ore a Monfestino andrà in scena la Sagra Biennale, uno degli appuntamenti più attesi da tutta la montagna modenese. Nel prossimo servizio vi anticipiamo cosa sabato e domenica sarà possibile vedere, visitare, gustare, assaporare a Monfestino. Nell'antico borgo di Monfestino torna anche quest'anno, come da tradizione, la festa medievale. Il tema sarà la leggenda del Bucamante. Sabato 20 e domenica 21 i villaggi prenderanno vita e il paesino si animerà, rivivendo i vari momenti di vita quotidiana medievale. Per il 20 e il 21 luglio eh, questo borgo si animerà in occasione dell'undicesima edizione della festa medievale. Quest'anno infatti abbiamo scelto eh, un tema molto, molto romantico e abbiamo il, diciamo che il cuore pulsante di queste due giornate è la rappresentazione di una storia d'amore, un po' forse vera e un po' fantastica. Nel dettaglio di cosa tratta questa leggenda? Allora, la leggenda eh, narra dei signori di Monfestino, eh, un certo Guidobaldo e la donna Elvira, che avevano una bellissima figlia di nome Odina, che si innamorò purtroppo di un pastorello e non di una persona ricca. Quindi questo amore fu molto contrastato, ma i due si riuscirono a incontrare comunque. Eh, quando furono scoperti, eh, la, mh, Odina venne rinchiusa nella torre e non poteva più vedere, però riuscì a fuggire e a rincontrare e decisero di, erano talmente innamorati che decisero di finire insieme eh, gettandosi nelle acque del rio Bucamante e, e da qui nasce appunto la buca degli amanti o Bucamante Il momento saliente del weekend sarà la cena di sabato sera in cosa consiste? La cena sarà uno penso dei momenti più belli per gli ospiti per gustarsi una buonissima cena sotto le mura del castello per riassaporare eh, piatti della nostra montagna come i tortelloni, la pasta e fagioli, gli arrosti come il maiale, il pollo alla cacciatora. E com'è possibile partecipare a questa cena? Allora potete trovare eh, chiunque sia interessato tutte le informazioni sul sito monfestino.it dove ci saranno i numeri di telefono mio e di qualcun altro che vi forniranno tutte le informazioni e, sia della cena che per tutta la serata in generale. Si tratta comunque di una rievocazione in costume, quindi per chi non avesse la fortuna di averne uno? E, ci, ci preoccuperemo noi di fornirlo, sarà e compreso nella cena, chi vorrà potrà venire a provarselo qualche giorno prima. Ci hanno raccontato che questo weekend tratterà un momento gastronomico della cena del sabato, ma non solo. Sì, abbiamo degli spettacoli eh, teatrali che vengono da tutta Italia. Abbiamo gli sbandieratori di Quattro Castella, il gruppo dei Burdiri che viene dall'Ungheria, che animerà il borgo con i suoi spettacoli medievali. Abbiamo il Lorenzo Favero che è il regista che si occuperà, sarà il mangiafuoco, si occuperà di gestire tutti gli spettacoli. Abbiamo dei giochi, eh, i giochi di Gemona per i bambini e anche per gli adulti. Abbiamo tutti i tipi di giochi medievali eh, di quel tempo. Praticamente il borgo sarà animato tutto il giorno da eh, spettacoli teatrali di strada e, mh, e sbandieratori. Queste manifestazioni non sono solo eventi diciamo, sociali, ma rappresentano anche quindi donazioni al territorio. L'anno scorso abbiamo regalato, la... donato, non regalato, donato all'Ava di Serra Mazzoni la 16 per portare i dializzati a fare le dialisi a Modena. Abbiamo donato la bellezza di 5.000 euro in soldini e 1.000 ore. È tutto documentabile al comprensorio di Serra Massoni, i bambini delle scuole di Serra Massoni. Undicesima edizione che comunque continua a raccogliere molto pubblico. Sì, sono 11 anni che cerchiamo di organizzare questa bellissima manifestazione, molto conosciuta per il nostro territorio la Punta di Diamante, perché è quella più strutturata, quella più nota al di fuori del nostro territorio. Gli organizzatori sono il Circolo Parrocchiale del Castello, il Gruppo degli Alpini di Monfestino e naturalmente la famiglia Gazzotti che dà a disposizione il terreno quanto istante il castello. 
questi ragazzi eh, dell'organizzazione del circolo di, di Monfestino e della parrocchia sono eccezionali, sono un gruppo di ragazzi, quasi 100 persone che lavorano costantemente per 15 giorni eh, per preparare eh, la manifestazione. Noi come amministrazione quest'anno, essendo appena insediati, non siamo riusciti a contribuire eh, per l'organizzazione della festa, siamo dispiaciuti, però mh, ci, siamo, eh, ci siamo resi conto che questi ragazzi riescono tranquillamente a sopperire alla nostra mancanza. Promettiamo per la prossima festa de, de, dei prossimi due anni di contribuire ma maggiormente come comune e dandogli il più supporto possibile a questa festa. Il weekend del 20 e del 21 di luglio a Monfestino ci sarà la rivocazione storica. Ma non è solo un'attività diciamo, sociale, ma anche è un momento religioso. Esatto, sì, perché poi si è abbinato sempre la festa diciamo, medioevale, precedentemente la festa religiosa che era la Madonna del Carmine, del Carmelo, e dove c'è un bel quadro anche della chiesa di Monfestino, dove c'è un altro quadro religioso molto interessante sull'altare, che è la Madonna del Bambino, che viene dal castello, quindi è legato un po' come motivo religioso alla festa della Madonna. È molto importante per noi questa celebrazione, anche perché la parrocchia di, Samo, di Monfestino lega la sua storia al castello, e ben vengono loro anche così gli aiuti che ci danno sia agli alpini, è vero che sono, danno movimento un po' con la loro organizzazione, sia le, 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 le civilmente, come viene chiamato eh, il castello, come associazione il castello, che è legato appunto a tutta la storia medioevale, diciamo del mille. Come tutti i venerdì torno ora l'appuntamento con la nostra rubrica, con l'Appennino Curioso. E come già vi avevamo anticipato venerdì scorso nel corso della puntata da Cerreto Laghi, oggi ci occuperemo di un paesino che in molti non conoscono, semplicemente perché è un po' lontano dalle strade più trafficate dell'Appennino Reggiano, ma un paesino, un piccolo borgo davvero curioso. Stiamo parlando di Cerreto Alpi. Lo avevamo annunciato la scorsa settimana, in questa puntata dell'Appennino Curioso ci siamo trasferiti a Cerreto Alpi, una delle località più suggestive dell'Alto Appennino Reggiano. Suggestive se non altro perché il nucleo, il centro storico di Cerreto Alpi sorge proprio su uno scoglio che è in mezzo tra le confluenze del canale Cerretano che arriva dal lago Cerretano che abbiamo visto la settimana scorsa a Cerreto Laghi e il fiume Secchia. L'abitato è diviso in tre nuclei di fabbricati, il primo certamente il più antico è arroccato attorno alla chiesa parrocchiale, gli altri due sono invece situati alla destra idrografica del canale Cerretano e sulla sommità del colle che sovrasta l'abitato. Le tecniche costruttive dei fabbricati sono quelle proprie dell'alto appennino, manto di copertura che originariamente era costituito da lastre di pietra o paglia di segale, edifici di piccolissime dimensioni disposti su due livelli, piccole aie, lastricate, muratore eterogenee in pietra con rinforzi d'angolo in blocchi bianchi ben squadrati di arenaria, portali e finestre in arenaria appenninica di pregevole qualità artistica, piccole finestre e numerose immagini sacre in marmo acquano situate in vari punti dell'abitato. Sicuramente un borgo caratteristico, sicuramente uno di quei paesini che non si è abituati a vedere se si vive nelle città o nei paesi della pianura. Lo potete vedere proprio dalle case, dagli abitati, una addossata all'altra, una stretta all'altra, proprio per difendersi dalle intemperie che durante l'inverno qui sono veramente pericolose. Questo è sicuramente uno dei monumenti più caratteristici, così come succede in tutti i paesini di montagna. Stiamo parlando della chiesa, una chiesa dedicata a San Giovanni che mantiene ancora l'antico portale costruito nel 1724.
L'edificio religioso dedicato appunto a San Giovanni conserva appunto il portale settecentesco, datato 1724 e ornato con cartigli, volute e ghirlande in sintonia con lo stile dell'epoca e assimilabile all'analogo portale della chiesa di Cecciola. All'interno poi sono notabili i sedili lapidi del coro, risalenti addirittura al 1664. Partendo da qui e ripercorrendo a ritroso l'itinerario di visita, si può scendere nuovamente al ponte sul canale Cerretano, dove si innalzano i caseggiati del complesso rurale seicentesco dei Ferretti, con pregevoli portali d'epoca e essicatoi per castagni. Serreto Alpi è sicuramente ricco di sorpresa. Partendo dalla chiesa in uno stretto camminatoio ci si imbatte in quello che è un vero e proprio slarco, una sorta di piazza con un bivio. Qui la vita è di un altro tipo, un po' più larga, un po' più comoda se vogliamo. Siamo sul bivio, sul bivio che attraversa uno dei fiumi che circondano Serreto Alpi. Qui le abitazioni, qui i giovani, qui è anche venuto a creare un sistema particolare di turismo alternativo, o meglio, un sistema particolare di turismo di comunità. Sono i briganti del Serretto, attraverso questa associazione nascono iniziative particolarmente nuove, particolarmente interessati, che vi invito a visitare sul loro sito internet. L'appuntamento con la Pellino Curioso è alla prossima settimana. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di estate in Appennino. Torneremo domani con il meglio di una settimana di servizi direttamente dalle nostre montagne. Vi ricordo il nostro indirizzo mail che è appenninonews.gmail.com e vi ricordo il nostro sito internet nel quale potrete rivedere questa puntata e le altre di questa stagione. Appenninonews.it è davvero nuovo, rinnovato, guardatelo perché è veramente da gustare. Così come la nostra pagina Facebook, cercateci sul più popolare dei social network e cliccate mi piace la nostra pagina attraverso Facebook, potrete interloquire con noi, potrete mandarci suggerimenti, iniziative, domande alle quali noi direttamente risponderemo con la nostra presenza ai vostri avvenimenti. L'appuntamento è a domani. to know you.